ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എം ഇ മാസ്റ്റ് ഞാൻ മിനി ജോസഫ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി കോക്കനട്ട് ബനാന ബോൾസാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ബനാന ബോൾസ് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല കുട്ടികളായാലും വലിയവരായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് നേന്ത്രപ്പഴവും നാളികേരമാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണേന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച നേന്ത്രപ്പഴം മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല പഴുപ്പാവണമെന്നൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ഉള്ളതായിട്ട് എടുത്താലും മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ആറ് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ആണ് ഇതുപോലെ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കണേ അതിൻ്റെ ബ്രൗൺ പോർഷൻ ഇതുപോലെ പൊടിച്ച് വേറെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ ഉള്ളിലെ വൈറ്റ് പോർഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആറ് സ്പൂണ് നാളികേരം ചിരകി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരം ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആറ് സ്പൂൺ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം പിന്നെ അതിലേക്ക് അര സ്പൂണ് ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ പിന്നെ കടലമാവ് അല്ലെങ്കിൽ കടലപ്പൊടി എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയും അത് രണ്ട് സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് നന്നായി കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി പഴക്കം ഒരു വിധം പൊടിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് പോർഷൻ ഇതുപോലെ പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് അത് കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു പിഞ്ച് ഇലക്കിപ്പൊടി ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പഴം നാളികേരം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ കൈ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ബോൾസ് ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ കൈ ഒന്ന് നനച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഓരോ തവണ ഓരോ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഓരോ തവണയും കൈ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബോൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസും ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ടും കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടും അതുപോലെ എല്ലാം ഉരുട്ടി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ചൂടായതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കുക ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിടാം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉള്ളൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡിന് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഉൾസൈഡും എല്ലാം നമുക്ക് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇട്ട് കൊടുത്ത സമയം തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരു അല്പം സമയം കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ബോൾസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗവും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പുറം മാത്രം കരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസ് മാത്രം കരിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഉള്ളി ശരിക്കും വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത വശം കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും തിരിച്ചു മറിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ